哎，这老妹这腰真细啊！哎，一起！哎，妹妹，过来一起啊！来。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！来，老妹儿喝酒。喂，王哥，谷小姐，你好，<笑>明天来一趟公司呗，把合同签了。<笑>你说什么？哎呀，明天你带着合同来公司找我啊，我可就认你，别人我谁也不认。<笑>哎，像郑艳欣那样的女孩子，你王哥我见多了，<笑>除了会背后搞点小动作，剩下的什么都不会。<笑>哎，你这个案子写的可太棒了啊，真心不错，就这么定了，明天见啊，呃，不见不散啊。可以理解了，你说这业务能力不 OK， 你还不允许私底下拼一点啊？听说古桥啊，昨天晚上都坐人家大腿上了，还跟人家喝交杯酒，这、啊、说什么呢、啊嗯？没什么，全公司都知道了。你为了跟白雪公司合作，昨天晚上陪人家老板喝酒唱歌，还坐人家大腿。别说了，不，他敢坐，我为什么不敢说、啊？没那么简单。是你说的吧？你自己干过什么，心里不清楚啊？难不成王总跟你合作是因为你的业务能力吗？你业务能力怎么样？办公室谁不？哎哎哎哎就是你，副总。你是元哥的闺蜜，她一心一意帮你，把你从你老家那个泥潭里给带出来。现在你来到舒美，不是应该要投桃报李才对吗？现在元哥的爸爸还病着呢
，你不是应该要帮他分担一点吗？这可是你的后辈，是鸽子的徒弟，你怎么能动手打他呢？副总是因为你不用解释了，动手打人，不管你有什么理由都是错。你也不用高兴，郑燕西，你也算是我们淑美的老员工了。我最讨厌什么，你不知道吗？办公室内斗，亏你还记得。我本来是希望你们两个好好配合，一起去做好这件事情，真没想到你们两个居然会丢人现眼，还要搞内讧这次就算了，下不为例，都出去。古桥，你留一下。鸽子，他父亲的病现在怎么样了？哦，刚做完手术，恢复的很好。那版权的合同什么时候才能敲定啊？今天下午就去签合同，价格和我们之前说的一样，是吗？嗯，不错。顾桥，其实有时候做事你不用太计较别人看你的眼光，最重要的是结果。你很有潜质的。好好加油，福总，我行了，出去忙吧。喂，燕西，怎么了？喂，师傅，你最近去哪儿了呀？怎么一直没来公司？啊？哦，我有点私事。我听副总说，叔叔生病很严重，也没有那么严重，已经做完手术了，正在恢复期。我这两天就能回公司了。哎，是不是公司有什么事啊？哦，没有，公司一切顺利，你放心吧。